అమరావతి పరిస్థితి ఏంటండి మీకు మీ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీకి పక్కనే ఉన్నది కొంత కొన్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్ మీకు వచ్చి ఉండొచ్చు సరిహద్దు గ్రామాలు ఉంటాయి ఏంటి అమరావతి పరిస్థితి భవిష్యత్తు అంటే నేను అమరావతి గురించి జనరల్గా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వను నాకున్న లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ బట్టి తినడానికి తిండి లేదు మిస్సాలకి సంపంగా ఉన్నా అన్నారు మన పెద్దలు మన రాష్ట్ర రా పరిస్థితి ఏమిటండి ఏ మొత్తం వనరులు ఉన్నాయి మూడున్నర లక్షల కోట్ల అప్పు వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేసిన ప్రభుత్వం రాగానే ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లు బిల్స్ పే చేయాలి చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు కాంట్రాక్టర్లు అందరికీ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆస్తులని తనఖాలు పెట్టి ప్రభుత్వంతో పనిచేశారు ఇన్ ఇవాళ జీతాలు కట్టలేని పరిస్థితి ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రయారిటీ ఏది మనకి ఒక పక్క ఏమో ప్రాథమిక విద్య లేదు పిల్లలకి ప్రాథమిక వైద్యం లేదు స్టేట్స్ డ్యూటీ ఏంటి వాళ్ళ ప్రాథమిక విద్య ఇవ్వాలి వైద్యం ఇవ్వాలి రైతులను ఆదుకోవాలి ఏమి చేసినా చేయకపోయినా ఈ మూడు అయితే చేయాలి అవి కూడా డెలివర్ చేయట్లేదు సో ప్రయారిటైజేషన్ ఏంటి ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వానికి ఇవాళ ఉన్న ఈ గడ్డు పరిస్థితుల్లో ప్ర ప్రయారిటైజేషన్ వచ్చి ఇది గాడిలో తీసుకురావటం ఒక ఫినాన్షియల్ హెల్త్ గాడిలో పెడతాం అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ క్యాపిటల్ అనేది ఇస్ నాట్ అ ప్రయారిటీ ఫర్ అస్ ఎనీ మోర్ దట్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ ముందు ఆలోచిద్దాం ముందు మనం చెప్పినట్టే కదా తింటాన్ని తిండి లేదు మీసాలకు సంపంగా ఉందని ముందు మన మన రాష్ట్ర ఉద్యోగాలకు జీతాలు కడదాం పనిచేసిన వెంటలకు పేమెంట్స్ చేద్దాం అనౌన్స్ చేసిన నవరత్నాలు మొత్తం డెలివర్ చేద్దాం అది మా నాయకుడు గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు మీ ప్రభుత్వం నేను నేను చెప్పిందే చేస్తాను నవరత్నాలు అనౌన్స్ చేశాను అదే నాకు గీత అదే నాకు కురాన్ అదే నాకు బైబిల్ అని సో వారి ఫోకస్ అంతా నవరత్నాలు డెలివర్ చేద్దాం గాడి తప్పిన మన రాష్ట్ర ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ని గాడిలో పెడదాం అది ఇమీడియట్ ప్రయారిటీ అంటే ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఉన్నాయండి ఒకటి అక్కడ పాపం ఏదో గుర్తుడు అనుకోండి ఆశ అనుకోండి లేకపోతే ప్రభుత్వ అధికారులు అక్కడే క్యాంపులు వేసి వాళ్ళని భయం నయానో భయానో లొంగ తీసుకోవటం అనుకోండి ఏదైనా చాలామంది ఎక్కువ మంది రైతులు వాళ్ళ ల్యాండ్స్ స్వయంగా అంటే వాలంటరీగా ఇచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క వే ఫార్వర్డ్ ముందు మార్గం ఏముంది వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు వాళ్ళు ఏం చేయగలిగితే కనీసం వాళ్ళ యొక్క త్యాగానికి అనుకోండి దానికి ఒక సార్థకత వస్తుంది అంటే వాళ్ళు త్యాగమే ఉందండి వాళ్ళందరూ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేశారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ యాక్చువల్లీ బయౌట్ చేశారు అక్కడ ఉన్న ఓనర్షిప్ అంతా ప్రాక్సీ ఓనర్స్లో ఉంది మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు చాలామంది రాజకీయ నాయకులకు వందల ఎకరాలు కొన్నారు వాళ్ళందరూ ఎలా ట్రేడింగ్లు చేసుకోగలిగారు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్లు చేయబట్టే కదా ముందు అక్కడ క్యాపిటల్ వస్తుంది తెలిసి రైతుల దగ్గర అంతా పాపం చిన్న చిన్న రైతులందరినీ దగా చేసి మోసం చేస్తే స్థలాలు కొనుక్కున్నారు వందల ఎకరాలు కొనుక్కున్నారు అట్లాంటి వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేయాలి నెంబర్ టూ ఆంధ్రప్రదేశ్ వన్ సైజ్ డజన్ ఫిట్ ఆల్ ఇంగ్లీష్లో ఒక హైదరాబాద్ నైంటీస్లో వచ్చినప్పుడు ఐటీ సర్వీసెస్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వటం అప్పుడు హైదరాబాద్ని షోకేస్ చేయగలిగాం ఒక ఒక ఆ డెస్టినేషన్ ఇప్పుడు ఆంధ్రనాలో షోకేస్ చేయలేం ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరగాలి ఎందుకంటే ఒక ఇరవై సిటీస్ ఉన్నాయి అక్కడ మొదలెడితే అనకాపల్లి దగ్గర నుంచి ఇక్కడ అనంతపూర్ చిత్తూరు వరకు మీరు పేర్లు చెప్పండి ఏలూరు రాజమండ్రి కాకినాడ భీమవరం వైజాగ్ విజయవాడ గుంటూరు ఒంగోలు తిరుపతి కర్నూలు కడప చిత్తూరు ఈ టౌన్స్ అన్ని డెవలప్ చేయొచ్చు అంత డెవలప్మెంట్ పొటెన్షియల్ ఉన్నప్పుడు తీసుకెళ్ళి మొత్తం ఆల్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ లాగా పెట్టకూడదు అని నా పర్సనల్ వ్యూ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఒక క్యాపిటల్ అంటూ కడితే నయా రాయపూర్ వెళ్ళి చూసారా మీరు ఎప్పుడన్నా నయా రాయపూర్ మళ్ళీ మనం ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం భవిష్యత్తు మారిపోయిందా పాలనా కేంద్రం అంతే అది ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు ప్రపంచం మొత్తంలో కల్లా అతి గొప్ప రాష్ట్రం పేరు ఒక రాష్ట్రం పేరు చెప్తాను ఆ రాష్ట్రం రెవెన్యూస్ ప్రపంచంలో ఉన్న ఎయిటీ పర్సెంట్ దేశాల కన్నా కూడా ఎక్కువ క్యాలిఫోర్నియానే ఒక రాష్ట్రం అమెరికాలో మీకు వినే ఉంటారు దాంట్లో రెండు గొప్ప నగరాలు ఉన్నాయి లాస్ ఏంజలిస్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఆ రాష్ట్ర క్యాపిటల్ ఏదో తెలుసా మీకు ఏదో చిన్న ఊరు ఉంటుంది అదే ఒక చిన్న టౌన్ లాగా ఉంటుంది సాక్రమెంటో క్యాలిఫోర్నియాకి టెక్సస్ క్యాపిటల్ డాలస్ హ్యూస్టన్ కాదు ఇరవైన్ హాస్టన్ కూడా కాదు సో మిషిగన్ డిట్రాయిట్కి అంత గొప్ప కీర్తి ఉందా సిటీ ఆఫ్ మోటో ఆటో మొబైల్ గ్లోబల్ క్యాపిటల్ మన డిట్రాయిట్ మిషిగన్ క్యాపిటల్ ఏదనుకున్నారు ల్యాన్సింగ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి ఆస్ట్రేలియా ఉంది ఆస్ట్రేలియా క్యాపిటల్ ఏదో అనుకున్నారు కాన్బరీ కానీ కాన్బర్రా సిడ్నీ కాదు మెల్బోర్న్ కాదు కాన్బర్రా ఇవన్నీ సీట్స్ ఆఫ్ పవర్ అండి దానికోసం అక్కడ దాని మొలాన ఏదో ఎకానమీ స్పిల్ అవుతుంది ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనుకోవటం కల్లా ప్రజల డబ్బులు దుర్వినియోగం చేయడం తప్పితే లాస్ట్ ఐదు సంవత్సరాలు ఈ ప్లానింగ్ లీటుతో ప్లస్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఇప్పుడు అక్కడ గ్రౌండ్ పరిస్థితి చూసారు మీరు అక్కడ ఏ రోజన్నా మూడు పంటలు
అట్లాంటిది వేల కోట్లు తగలేశారు కన్స్ట్రక్షన్కి అనుభవం ల్యాండ్ కాదు అది ఇవన్నీ నేను అక్కడ అమరావతి డెవలప్మెంట్ చెప్పకూడదని ఒక డిబేట్ నెగిటివ్గా చెప్పట్లేదు నేను ఈ ఛాలెంజెస్ దాని జియోగ్రాఫికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సాయిల్ చూసిన లేకపోతే విండ్ సన్ రేస్ లేకపోతే దాని టోపోగ్రఫీ అవన్నీ లాండ్ సాయిల్ క్యారెక్టర్ ఏది చూసినా అది ఇట్స్ నాట్ సోటబుల్ జియోలాజికల్ జియోగ్రాఫికల్ ఏది చూసినా పారామీటర్స్ ఐ రెస్ట్ మై కేస్ యూ క్యాన్ గో అగేన్స్ట్ నేచర్ మదర్ నేచర్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో టోపోగ్రఫీకి దే కుడ్ హ్యావ్ చూస్ అండి అదే ఆ గన్నవరం అపోజిట్లో కాస్త హనుమాన్ జంక్షన్ ఆ రీజన్లో నూజివీడు హనుమాన్ జంక్షన్ మధ్యలో దట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ బెటర్ ఐ పర్సనల్ థింగ్ సో అని ఇట్ కుడ్ బీ ఎనివేర్ సార్ అది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మన స్టేట్లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఒక చోట రిసోర్సెస్ పెట్టకుండా ఎందుకంటే మనకి ఉత్తరాంధ్ర ఉంది బ్యాక్వర్డ్ రాయలసీమ బ్యాక్వర్డ్ ఉంది గోదావరి జిల్లాలో ఉన్న కృష్ణా జిల్లా ఉన్నాయి అన్ని రా జిల్లాలకి అనుగుణంగా చిన్న ఫంక్షనల్ అండ్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో పెడితే బాగుండేది అని నా పర్సనల్ వ్యూ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని విషయాలు తీసుకుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు పర్వీలో ఉంటుంది అదంతా ప్రస్తుతానికి ఇమీడియట్ ఛాలెంజ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఏంటంటే సార